چرا فیصله کمیسیون شکایت های انتخاباتی درباره تفتیش ویژه آرا هنوز هم به کمیسیون انتخابات فرستاده نشده است چه کسی می خواهد روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را طولانی تر سازد در حالی که پنج روز از فیصله کمیسیون شکایت های انتخاباتی در مورد تفتیش ویژه فیصدی از 300 هزار آرای منازعه برانگیز می گذرد ولی هنوز هم کمیسیون شکایت های انتخاباتی فیصله اش را در مورد این آرا به کمیسیون مستقل انتخابات نفرستاده است در برنامه امشب به ارگ 98 بحث می کنیم که آیا میان اعضای کمیسیون شکایت های انتخاباتی در مورد این تصمیمشان اختلاف وجود دارد و مهمتر چه زمان کورگره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باز خواهد شد من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر در این مورد آقایان محمدی ها ریار سخنگوی تکت انتخاباتی دولت ساز نصرالله مصدق سخنگوی تکت انتخاباتی صبات و همگرایی در استیدیو حضور دارند و تا لحظات دیگر هم خلیل روفی رئیس شبکه فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر با ما خواهد پیوست خیلی خوش آمدین مهمانون عزیز یارس بولم باس ل تاسو نه پایل کوم فکر کوي ولې تروسه پورې د شکایتونو کمیسیون د خپل نهایي سوی فیصله نه دلې ګلې د ټاکنو کمیسیون ته فکر کوي یا یو سناریو سته د ما باندې کې ز خپل سلام ادب او احترام محترم مصدق صاحب تاسو ټول درنو لدون کوته سلام په افغانستان کې د تلپاتي او بایزت سولی او د دایمي ثبات په هیله باندې وړاندې کوم من نه کاش که ام پدیه باهاس که اصل تزمور سر ده شکایت ده کمیسیون کم نماین ده هم ناس و ده انتخابات ده کمیسیون چه دی اگه اصلی چه هم دادی سلایتی او هم دی تا اگه خبال منزی مسائل تول روشانه جی دی اگه اولانجی کری وای و دا خبری وازی کری وای روشانه کری وای دا د زمور د پار د تکتون د پار او هم دارن گد ملت دا پار او دا ملی گتو دا پار دا ملی ارزشتون دا پار شه خبر ندی یا شه بحث ندی چه لباد مرغ هغا نهادون هغا بنسطون چه اغا دا افغانستان دا ملی سرنوشت دا دی پلاس که دی دا لحظه دی که هری خواتا دا یوسی مثلا که خدای مکرم منفی خواهد یوسی داشت نویشت در لی خطر قاش سر مخکیجی، آو که مسبت خواهد اولار سی بیاد داغ بحران از خدای ملت را وزی نکلش دوم را لی مسئولیت دادی پر اوجو بانجی پروتی نود مرتا و کود دیس خداده چی دی ک چیری دادی خبال منزی اختلافات هم وید دادی پامانس کی چی مرد دقیق خبر نل رو داغ سخا اما آوازی آورو یا نشه و قرائن شیه چه که دایسی دادی پمانس کی تستونزی موجودی وی چه داستونزی طول میلی سر نوشت متاثر کیه پداسی حال که چه دا افغانستان خارجی و داخل دشمنان پس انگار کی ناسیدیه تا چه دا افغانستان میلیارد زشتونه دا افغانستان قانونی ارزشتونه چه دا افغانستان اساسی قانون تر طول لی ارزشتی موج دا بی اعتباره کی او د انتخابات او کمیسیون او د شکایات او کمیسیون دا کمیسیونونه دا ډیر لوی ملي رسالات لري په خپل غاړه باندې ولې اوس نه دا کوي اوس ګوره نن مثلا د دولت ساز د ټکټ د کمپاین مسول د اوزیس کانفرانس لرو په کابل کې هغه دې ته اشاره وکړه چې په تیر کې مثلا امریکایانو نه غوښتل چې موږ د ریاست جمهوري ټاکنې دې برګزاره کړو ولې اوس وایي ټاکنې اوس وي دا خو ته نه ګوري د سولې بحث هم ستا فکر کوي دغسې یوه برنامه به روانه یې دې ته چې اجازه نه ورکوي د اقل کار بشپړ شي د ټاکنو څوک اجازه نه ورکوي مثلا امریکایان چې وخت ته اجازه نه ورکوله چې ټاکنې وسي د دوځي په وینا هغو له بده مرغه چې د سولې په نسبت یې د انتخاباتو پا وراندی علاقه مندی کمه و اما موش باید تر قیامت پوری پا خارجان پوری و نزاری رو یعنی فکر که ویسی دا سی و برنامه است دا ووسم دی خارجان و دی خواتانه مشخص موش دا سی چه نوینو دا مشخص سی چه که نوینی اما اجازه را که چه دا خبر یو جدی مساله دا و پا طول ملت پوری عده لری دخیق موش پا زنگر توگ دا افغانستان د سیاسیونو څخه هغه سیاسیون چې په سر کې دي او د هغو نظریات او د هغو اعمال د خلکو اذهان متاثره کوي د هغو څخه متوقع ده چې لطفا 
نور باید تاسو د سرګندونی مداس نه یی چې ګواکې هر څه د نور په لاس کې دی موږ دلته یو تاریخی ملاتی او په دې وطن کې 15000 کل ملاتی په دې کې شک نشته اسناد شواهد موجود دي په نړیوال ساته باندې او موږ تاریخی مملکت دلته موږ په تاریخ وجود کې همیشه خپل ملي اراده لرلې ده او تمثیل کړی مې ده لبل مرغ پر افغانستان چې د جنگ بحران موجون راغل دا یو نیم ارزشتونه از موج لبد مرغ را متاثر کړل او دا د جنگ خصلت دی چې ملی ارزشتونه متاثر کوي یو شمیر کسانو د خپل اراده بایل ول دی د فکر کوي چې هر څه خارجان زموږ په اړه باندې تصمیم مونی سه هغه به کیږي اما تاسو ولې دله چې کله چې د خارجانو علاقه مندی د انتخابات په اړه باندې کمه وه او دا زموږ د ملی سرنوشت مسله وه نو د افغانستان محترم رئیس جمهور اشرف غنی په ډیر جدیت او په قاطعیت باندې دې ته ودرېدي چې دا د افغانستان د اساسي قانون حکم دی یعنی د جدیت اوس هم شته باید تطبیق شي دا جدیت اوس هم شته ان شاء الله بیرته درته ورځو دی وټي کې اجازه راکړه امکان لري چې مختلف هیوادونه چې خپل هغه خپل تمایلات و سلیقه لري امکان لري د غوله قمندي دا یې چې د دې پر سلیقه باندې کار مخته ولاړ شي اما موږ د یو ملت په صفت باندې اجازه نور کو چې موږ ملي سرنوشت د بل په لاس کې موږ د خپل ملي ارادې تمثیل کړو د نقل او فیش مام به بس خوش اومد ان شاء الله پس از وقفه سوالات را مطرح خواهد کرد میدم می بس را پس از وقفه کو تا دنبال کنید باید اومی برنامه خوش آمده اینا پای مصدق واکنش تکت شما چی است در پایوان به نفرستادن فیصله کمیسیون شکایت به کمیسیون مستقل انتخابات پنج روز گذشت هست فیصله ولی تا هنوز فرستاده نشده بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض عدف خدمت شما روفی سی یار سی با بینندگان محترم تلویزیون سلام حرف عمده در این زمینه این است که کمیسیون شکایت انتخاباتی مطابق فیصله ای که حالا انجام داده باید این فیصله تطبیق شود و مطابق قانون روند آغاز شود بله ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی توقع ما و خواست ما این است که این فیصله هایی را که انجام داده مطابق قانون عملی شود تا سرنوشت انتخابات روشن شود اما یک حرف اساسی که در واقع جنجال از اونجا میخیزه و مشکلات از اونجا منشه میگیره این است که متاسفانه تا هنوز ما در یک کشور نتوانستیم ذهنهای خود را قناعت بدیم که باید به نتیجه واقعی آرای یک انتخابات تن بدیم <تصفيق> بنابراین از انتخابات هم سعی میشه که یک استفاده ابزاری شود از مردم سالاری هم تلاش میشه که سوی استفاده شود و در همین انتخابات ششم میزان هم بسیار تلاش انجام شد تا روند انتخابات به یک سمت پیش بره که یک حلقه خاص یا یک تکیت خاص میخواه او نتیجه را به دست بیاره در حالی که انتخابات یک قاعده خاص خود داره مطابق اصول مطابق چارچوبه حقوقی باید پیش بره و نتیجه را مردم افغانستان مشخص میکنه نه این که یک نتیجه ساختگی و جعلی را تلاش شده از دل یک انتخابات مردم سالار و انتخابات مردم محور بیرون کشیده شده آقای مصدق قادر ببینت... وقت وقت کشی میشه فکر میکنین یک سناریوی در کار است تصمیم ها تغییر خواهد خورد؟ ما بیشتر نگران این هستیم که آبرو و عزت و حیثیت که انتخابات داشت و سالهای سال مردم افغانستان تلاش میکرد تا یک فرصت فراهم شود تا از مسیر انتخابات قدرت در افغانستان چرخیش پیدا بکنه به گردش در بیاد دست به دست شود و دموکراسی و مردم سالاری در میان مردم افغانستان نهاده نشود ولی فعلا یک ذهنیتی آمده یک بنبست را ایجاد کرده و او ذهنیت تلاش میکنه تا به هر شیوه ممکن به هر راه ممکن است با استفاده از هر ابزار و شیوه ممکن تلاش کند و تلاش می کند تا یک نتیجه دلخواه یک نتیجه ای که مورد سلقه و میل او جناه است از دل انتخابات بیرون بکشد برای این خود این خاطر موضوع. وقت کشی بله. از طرف خود این موضوع بنبست ایجاد می کند و مانع تطبیق قانون می شود و باعث می شود که انتخابات از مسیر اصلیش بیرون شود و مسیر قانونی و مسیر اصولیش پیش نروه 
در مورد سیاست هزاره جنجالی ما چرا در مورد بقیه آرا جنجال نداریم این آرا شناسایی شده و قانون اینا رو مشخص کرده یک چیز رو یک بار واضح بسازین شما گفتین خب تلاش بر ازی میشه که حداقل به نفع یک کس کار شود در کمیسیون ها در کمیسیون شکایت هم این کار میشه و حال وقت کوچی که میشه به می هدف است در کمیسیون انتخابات ما تا هنوز شاهدی نقص سریح و آشکار قانون نبودیم هرچند فیصله های ولایتی کمیسیون و فیصله اخیری که کمیسیون انجام داد با مشکلاتی همراه بود کمی کاستی های دو دیده می شود. کمیسیون شکایت انتخابات بسیار مسیرش روشن و شفاف بود می توانست قانون را باز بکنم ماده 19 قانون انتخابات را بخواند در مورد 298 محلی که هیچ گونه معلوماتی بایومتریکی ندارد تصمیم روشن می گرفتی آرا را باطل می گرفت از دور خارج کار می کند درست؟ ما نمی ای ای نمیتونیم قضاوت بکنیم کمیسیون در این زمینه تا هنوز توضیح نداده که بر اساس چی 298 محل به تفتیش ویژه رفتم من یک جمله را باید تکمیل بکنم اگر ما به قاعده دموکراسی و مردم سالاری پایبند می بودیم انتخابات توسط کمیسیون انتخابات از مسیر اصلیش خارج نمی شد در مورد سیست هزار رعی جنجالی که در ملوک مشخص کرده قانون مشخص کرده باطل بسیار به آسانی نام تونه تصمیم بگیره حالا به ای در دیوار می زنه به ای طرف طرف می زنه تا ای نتیجه به قسم ایار شود که در واقع یک تیم خاصی در ای زمینه نتیجه دلخواه خودش به دست بیاره و پروای تطبیق قانون و اصول و چارچوبه حقوقی مشخصی که انتخابات داره پروایی را نداره به می دلیل است که ما هر گام را که بر داریم این گام وضعیت را بهتر نمی کنه بلکه بدتر می شه کمیسیون شکایت انتخاباتی هنوز هم فرصت داره می تواند که انتخابات به مسیر اصلیش هدایت بکنه تا نتیجه واقعی انتخابات مشخصه یافته های شما چی است چرا وقت کشی می شه دقل تنها در فرستادن فیصله کمیسیون شکایت به کمیسیون انتخابات درود بر شما درود بر صادق و یار صاحب گرامی و درود بر بیندای عزیز که برنامه رو تماشا دارد بس انتخابات بدبختانه که از بس تخنیکی بیرون شده و رفته به دایرف یک بس سیاسی فاصله بین کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات در حدود ده دقیقه است و فاصله الکترونیکیش هم چندین سال است که نامیتونن رسما همه فیصله های خود را ایمیل کنند یا بفرستند ولی فاصله عمل کرد تخنیکی و قانونیشان بسیار زیاد است که هم بدبختانه که مثل انتخابات یک بومبست کلان را ایجاد کرد و خلاف قانون بسیار کارا را انجام داد که در بخش های مختلف چی از لست رای دهنده که نا شروع کردن و مراکز معلا شروع کردن تا که انتخابات را به یک چالش بسیار کلار با وجه کرد همین رقم متاسفانه که مثل شکایت انتخاباتی هم حال میخواه که طور که در گذشتان در خلال یکونی مای بیشتر از یکونی مای چند بار جدول زمان بندی رو نقص کردن که جدول زمانی خودش یک بحث قانونی از اینا مرتکب یک نقض قانون شدن که باید بختانه و در گذشته هم در چهار مای که نتایج ابتدایی اعلان شد و بعدش تایی که برشان نتیجه نهایی امی خود سکوت اختیار کردن از یک نقض قانونی بود و موقف درست و شان در قبال رعیایی که با بس موجه شده بود یا با چالش از طرف تکتا موجه شده بود اینا کلش برای پیامدش خیلی واضح است که کمیسیون شکایات انتخاباتی از مسیر اصلیش که به عنوان یک دادگاه عمل کنه منحرف شده و رفته به یک بود بسیار سیاسی نام پردازند پس فاصله این انحراف حال سنجیده شده است دیگه دقیقا بس بسیار کلان بس. ای است که در کمیسیون شکایات ظرفیت که باید در پایوان به همچو بومبست ها تصمیم بگیره یا به همچو قضایه ها تصمیم بگیره موجود نیست اگر موجود می بود نیاز نبود که قدر زمان اینا می گرفتن خیلی واضح حتی در زمانی که مناقشه و دعوا و بین تکتا و کمیسون وجود داشت نوارد عمل می شدن وقتی شما دیدن که هفت ولایت در های کمیسونش بستن شد نظام با چالش موجود شد رای سبلاور و شرونده ها مسدود شد ولی یک کمیسیونی که به عنوان دادگاهی جا وجود داره اینا سکوت اختیار کرده بودن کاملا خاموشانه به قضیه میدن در حالی که این وظیفه از آب بود وقتی که اینها نمیدانن وظیفه شانه یا خب برنامه می قسمه است که باید اینها دقل بس بسیار کلان کجاست بس کلان است که متاسفانه در, در خود زنمی حکومت یک گراده به خطر حاکمیت قانون نیست اگر می بود 
چگونگی شکل گیری که مشنرا را ببینین که مسونا را ببینین در حالی که این قانون که ساخته شد در یک مشارکت و مشورت با جمع از نهادهای جامعه مدنی و کاندیدا و افراد با تجربه صورت گرفت ولی تطبیق قضیه طرف تطبیق قضیه افراد بسیار ضعیف آورده شد که متاسفانه هر قسمی که انتخاب شد اول اینها مستقل هستند به اساس قانون مستقلانه باید عمل بکنن چرا اینها حداقل ولی نمیتونه که قناعت تکتا و قناعت شما را مساید بسازه چرا نمیتونن مستقلان عمل بکنه؟ بعض بسیار کلان که باز هم بردان به این تحکید دارم که کمیسون از مسیر تخنیکی من حرف ساخته خوده کلان رفتن و به شکل که افراد و کمیشنرهای وابسته به تکتا عمل میکنن وقت اینا نمیان یعنی اختلاف هست میانه از کمیسون کلان این بس تخنیکی است وقت اختلاف ها بسیار کلان میشه اینا به قانون مراجعه نمیکنن و مطابق قانون و ماده قانون که رک راز در قسمت حرف گفتن داره عمل نمیکنن اینمی بر کل شهروندا ظاهر میشه و بیان میشه که اینا کلا به طرف سیاسی شدن روان هستند وقت ببینن که کمیسیون انتخابات یک یک 300 هزار رای بسیار جنجالی را و خود کمیسیون انتخابات از رهبریش گرفته تا یک جمع کلان کمشنرا و یا متهم به بجرای انتخاباتی است یک میلیون یا کم در از یک میلیون رای چی شد این کی تقلب کرده بود 400 هزار یا 500 هزار شهروند از رای محروم شد کی را به محکمه فرستاد کمیسیون شکایت انتخاباتی و او جا هم هم تو کار یک کار سیاسی و برخورد سیاسی با این قضیه ها سرک گفت یه جم وقت با کمیسیون شکایت آمد نهادهای ناظر انتخاباتی و خصوصا شبکه که یک شبکه بخاطر سلامت انتخابات ایجاد شد در یک فضای بحرانی ما توقع داشتیم که کمیسیون اما سلامت و اعتبار از بین رفته شهروندار رو دوباره برگردانه که با تصفانه یا محاسی به کلان برش رسان و سه چهار روز که میگذره یا پنج روز هنوز اینا نتونستن که در یک نشست مشترک باید همی افتای خود را کمیسیون انتخابات را دعوت میکردن یک نشست مشترک در حضور رسانه ها همون لحظه که یافته های خود را با رسانه شریک کردن رسما به کمیسیون انتخابات شریک میکردن و میکانیزم به خاطر تدبیق از فیصله ها ایجاد میشد که بدبختانه تا هنوز کمیسیون انتخابات ادعا داره که بر ما فیصله ها شریک نشده در حال کنا هم میتونن کی فیصله ها را از طریق وبسایت شان خود وبسایت بر ما رسیده بر نهادهای جامعه مدنی رسیده چطور ممکن است که بر خود کمیسیون انتخابات ولی بس رسمی است خب باید حداقل با جزئیات بر از اونها ارائه مثلا 15 درصد رای در 2000 کدام را از چه قسم باید بازرسی شود اینو باید با زمایم و جزئیات فرستاده شود بس بسیار کلان نبود اراده است به خاطر به خاطر اعلان نتایج نهایی در یک فضای بسیار شفاف به چه حد وقت اگه اراده باشه خود کمیسیون انتخابات بهش قدم شه به یک جمع از کمیشنرا رو گرفته با نهادهای ناظر انتخاباتی اعضا سیاسی و تکتا انتخاباتی بیاین بگن این تر مشکلی وجود داره و این مشکل را میشه که است خیر و فیکی خوب تلاش میشه بر ازی که مثلا به نفع یک تکت خاص کار شه حداقل در کمیسیون انتخابات دیدگاه شما چی است فکر میکنین چرا باید این این چنین بازی های صورت بگیره اصلا که سوال کمیسیون ها در یک فضای مندسی شده شکل گرفت و از طرف کی مهندسی شده؟ که ریاست جمهوری قطعا در تعیین که مشترا سهم کلان داشت کل تمام تکتا داشت سهم؟ من خودم در دالنشایش بدم در روز انتخاباتی که بر کمشترا دایر شد ما در روز در دالنشایش بدم در برگزاری درک به نمایندگی از نهادای جامعه مدنی افغانستان ما هم روز دیدیم که اول خود کشاندن اینمی انتخاب کمشترا رو در یک پروسیس سیاسی خودش قطعا سوال برانگیز و مندسی است بس دوم آوردن افراد کم تجربه و ب... یعنی نداشتن مهم. تجربه و دانش انتخاباتی در کمیسیون های کلان مندسی را نشان مدید درست دمی بس را پس از وقفه کتا دنبال کنید بیا هم ستری مسای بس تا پخیر رغلی یار سی بوست تو مسایل مطرح سویه او داد سی روفی سایب نظر داد سی دل تا ملی مسایل و سر مخصوصا انتخابات سر سیاسی چلند و سودای مشخص کرد سی دیارگ دخواتنه او بلوی تلاشم دیتا کی گیسی مثلا دی تاکن و پایل دی اعلان نسی بعد مصدق سایب نظر داد سی دل تا وست طول دیتا کار کهی سی تاکن و پایل دی او شخص یا دی او مشخص تیم سی دولت ساز دی دو پنف ولا نصرای کل کل بعضی سرگندون و بعضی نظریات تصریح تعجب کی هر چیزی که یه وقتی که پذیرن که 
وجود لري دی فکر کی چې هر څوک هم دغه سی زما غوندې ذهنیت لري او هر ټکټ زما غوندې غواړي چې دا ملت او دا مملکت او دا ملي پروسه بحران ته یوسي سی خبره ډیره واضحه ده خبره روشانه ده هغه څه چې باید حقایق وي چې مثلا زموږ په اړه باندې دی مطرح کوي هغه اصلا دی د خپل ذهنیت نمایش وړاندې کوي خلکو ته چې یعنې کوم احتیام چې پر موږ واردوي هغه اصلا کې دی معتاد دی په هماغه ذهنیت باندې ګورې د انتخاباتو کمیسیون موږ د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې همیشه دا خبره کوله چې موږ د انتخاباتو د کمیسیون قانوني صلاحیتونو ته احترام لرو کله چې موږ د قانوني صلاحیتونو د احترام څرګندونه کوله دوی پر موږ اتهام واردوي چې تاسو د دوی سره لاس لري او یا دا دوی ستاسو سره یوه ناقانونه معامله کړې ده سي دا اتهام یې واردوي په داسې حال کې چې د انتخاباتو کمیسیون هم داسې نه و چې زموږ په ګټه باندې حتی موږ پر انتخابات کمیسیون باندې هم بالاخره چې کله یوه قانوني وخت راورسېد موږ هم اعتراضات ورباندې ودرلودله اوس هم اعتراضات ورباندې لرو اما موږ د دوی صلاحیتونو ته احترام درلودی دي وارخطا سوله دي فکر کاوه چې دلته دوی یو پټه معامله روانه کړې ده په داسې حال کې چې د انتخاباتو کمیسیون هغه څه چې سوالونه و پوښتنې وې هغه په ډېرو مواردو کې حتی کېدای شي قانوني حق هم نه درلودي اما هغو وضاحتونه ورکول کنفرانسونه ورکوله د دوی سوالونو ته جوابونه ورکوله دوی هیڅ قناعت نه ورباندې کاوه بیا بالاخره کله چې دا پروسه دوه میاشتې وځنډوله او د ولایتي کمیسیونو دروازې بندې کړلې په ناقانونه توګه باندې په غیر مدني شکل باندې بالاخره د وړو یو پزه دی پسې ګرځېده چې د ځان دپاره یې جوړه کړي هغه دا وه چې د شکایاتو کمیسیون دی ویلې چې د شکایاتو کمیسیون موږ ته قول راکوي چې په شکایاتو کمیسیون کې به د قانون پر بنسټ باندې موږ فیصلې کوو شکایتونه به ارزوو ښه بیا نو وایي موږ اجازه ورکړله د یوه طرفه یې ویلې چې دا خلکو باندې کړې وه دا 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 دروازې باندې کړې د بلې خوا وایي موږ اجازه ورکړه صحیح ده دا تناقضات موجود وه اوس نو د شکایاتو کمیسیون چې کله تاته وایي چې موږ د قانون پر بنسټ باندې تاسو ته د شکایتونو ته رسیدګي کوو بیا دا د دې دپاره دلیل کېږي چې موږ اجازه ورکړله نو اجازه راکړئ زه داسې برداشت کېږي چې دوی غواړي د ټاکنو پروسه خنډ سره مخامخ شي صحیح زه دا جمله پوره کړمه جالبه خبره دا ده آیا مخکې د شکایتو کمیسیون دا ویلي چې موږ غیر قانوني فیصلې کوو چې تاسو بیا اوس چې کله د شکایت کمیسیون تاسو سره قول وکړي د قانوني فیصلې بیا ورسره منئ نو خو پخوا هم دی د قانون پر بنسټ باندې روان و نیو چې موږ غیر قانون یو د کمیسیون د انتخاباتو مو چې موږ د قانون په اساس مخ کې د دو منظور بیا مشخصه ده مثلا د یو سلو دوه زره رایو په اړه دوی یوه ماده وړاندې کوي چې باید باطل شي دا نور یو سلو دیر زره دی که یو سلو څو نره د دو د دې په اړه یو بله ماده وړاندې کوي وایي دا باید باطل شي ځکه مخکې د وخت و باد وخت و دا خبرې بیا مطرح کوي دو سره شاید شکایت او کمیسیون دغسې وعده کړي نه غسم وعده خو نه درته کړی چې ستاسې ذوق به موږ په نظر کې نیسو ستاسو د ذوق دغه برداشت تاسې لرئ دغسې یو کار به موږ درته کوو کنه تاسې کور ته نه نه دا بالاخره دوی مجبوره و نو تر څه وخته یې دا دروازې ځکه نتیجه یې په لاس نه راوړله ما درته ویل چې د اوړو یو پزه یې ځان دپاره جوړولی شي موږ تر ډېرې اندازې پورې د نهایت زیات تحمل او زغم څخه کار واخیستی بیا کله چې خبره ولاړه له شکایت کمیسیون ته د شکایاتو کمیسیون ته هغه شکایات چې مثلا د دې تر نیمې زیات رد شوله د دې معنا دا وه چې هغه بې مورده وه غیر مستند وه هغه څه چې دوی مستند بلله موږ غیر مستند بلله بالاخره ثابت شو چې غیر مستند یې استنافي شکایتونه هم غیر مستند وه بې مورده وه هغه هم ثابت شوله بیا د شکایاتو کمیسیون چې کله فیصله وکړه دا اوس چې د شکایاتو کمیسیون فیصله کړې ده د همدغه فیصلې په مقابل کې هم دوی ودرېدل ول موږ یې نومونه غیر قانوني رقم باید وکړي سي حداقل د هرې فیصلې په مقابل کې ودرېږي یا هر وار خنډ واقع شي خو هماغه خبره ده چې ما تاسو ته چې دوی خپل ذهن وړاندې کوي خپل د ذهن کې چې د دوی څه دي اراده ده هغه پر موږ باندې تدبیقوي بیا پر موږ باندې اتهام واردوي چې دوی مزاحمت کوي په داسې حال کې چې 
دغه ملت خو پوهیږي چې دغه مزایمت څوک یې د انتخابات کمیسیون نه منی د شکایت کمیسیون نه منی چې د شکایت پر کمیسیون تا خپل تکیه وکړه لالت او لاړه یې نن چې د شکایت کمیسیون فیصله کوي هغه هم وایي چې دا غیر قانوني فیصله شوې ده یو بل خبره دا ده دغه درې سوه زره رایې چې دي چې اوس دوی څلور سوه زر ته خبره رسولې ده کېدای شي همداسې مخې ته پسې ولاړ شي او دوی کوشش کوي چې دغه د ملت رای بې اعتباره کړي دا پروسه بې اعتباره کړي ځکه چې د په ډیموکراټیکه پروسه کې یې ګوره یو شخص په رواني لحاظ د ټولنپوهنې له مخې یو شخص یا یوه ډله چې همېشه یې خپلې ګټې په بحران کې لیدلې آیا د هغو دپاره د خلکو اراده مهمه ده دی غواړي چې د خلکو اراده بې اعتباره کړي کله چې د خلکو اراده بې اعتباره شوه له بیا دوی په خپله شخصي اراده باندې هغه که د خلکو د ښه ژوند او د خلکو د ابرو د عزت په قیمت باندې هم یې خو د دوی ژوند یې ارام او اسوده یې ګوره د د درو سوو زرو رایو خبره ده دوی وایي وایي درملو ګویل چې دا بې اعتباره دي ووروره ایا دا خلک په دې نه پوهېږي ایا په وار وار باندې دغه د درملو ګو نه ویله اله په وار وار باندې انتخابات کمیسیون ونه ویله درملوګ نه دی ویلی چې دغه رای به اعتباره دی درملوګ د یو سلو او دېرش زره رای په اړه باندې یې ویل ول دا مطلق د شک خلاص دا دقیقې رای دی یو یو خبره بل دغه د یو سلو دوه زره رای په اړه باندې هم درملوګ نه دی ویلی چې دا خارج د ټایم دی هغه دا خبره کړې ده وایي د دغه مسؤلیت موږ نه و اخیستې څه سره مو قرارداد کړی و تفاهم مو لاسلیک کړی چې د دې مسؤلیت مو موږ نه و اخیستې چې دا به موږ د ټایم به د دوی دپاره سیټ کوو په داخل د ټایم کې د قانوني وخت په داخل کې د رای لویدلې ده اما هغه زمانی بې نظمي چې وه هغه دوی هم منلې وه مخکې له انتخاباتو موږ هم منلې وه درملوګ هم منلې وه یعنې درملوګ دا نه وایي چې دا درې سوه زره رای وي دا بې اعتباره دي کوربدانو قوی مصدق خوب شما با اصطلاح هم در جنجال یافتین یعنی میگن هر بار شما جنجال میکنین به خاطر یک هدف مشخص ولی واقعا این گونه است و تا گفتن که پروسای ملی مثل انتخابات را هم به خاطر منافعتون به چالش میکشین دیدگوی آقا یار ما هدف ما مشخص است هدف ما تحکیم و توسعه دموکراسی در میان مردم افغانستان و رسیدن از این مسیر به یک ثبات سیاسی است ولی خب تشکر کردن آقای یار از شروع شما مشکل ایجاد کردین به پروسه روند مردم سالاری و دموکراسی انتخابات ما کمیسیون را رد نمی کنیم کمیسیون انتخابات هم اول هم پذیرفته بودیم حالا هم میپذیریم یک کمیسیون قانونی نمی یک کمیسیون قانونی را میپذیریم و کار را کمیسیون را هم کار را برای مبنای قانون میپذیریم کمیسیون به فعلا توضیح بده که در مورد 298 محلی که هیچ گونه معلومات بایومتریکی نداره بر مبنای کدام ماده قانونی نا فیصله کرده یک واژه از قانون را اینا رفرنس بده مستند کنه که ما بر اساس اینمی واژه قانون ما یک ماده را کار نداریم یک واژه از قانون را اینا مشخص بکنه که در کجای قانون آمده که 298 محلی که هیچ گونه معلومات بایومتریکی نداشته باشد رایش وارد سقف باشد ولی کمیسیون میگه ما یک قسم رایش نداریم که حداقل در بایومتریک ثبت نباشه سیستم بایومتریکی نداشته باشه خب اگر نداره کمیسیون شکایت چرا به تفتیش ویژه برده ما چرا بقیه را رو نمیگیم خب بینا آمده کمیسیون شکایت آمده یک راه بین البینی را انتخاب کرده بخاطر از اینکه خب قناعت شما را ماصل کنه اگر باز میرین بند میکنین مثل که هشت ولایت را باز شمارش را بند کرده چند موضوع جن... چند موضوع موضوع بسیار روشن و شفاف و یکی نمی 298 دو... محل که 2423 محل بود در همین 2423 محل اگر ثبات استاد نمیشد تیم ثبات همگرایی مقاومت نمی کرد با مردم در میان نمی گذاشت رسانه ها را خبر نمی کرد اینا 2423 محل مکمل وارد سقف می کرد ولی ما آمادیم استادگی کردیم گفتیم کی در قانون نیامده که آرای غیر بایومتریک باید اعتبار داده شود قانون بسیار واضح و روشن است گفته تمام مراحل انتخابات باید بایومتریک باشد این فشارها باعث شد که کمیسیون انتخابات بیاید که یک مقدار تعامل بکنه یک مقدار از موضوع اصلش کوتاه بیاید ناظرین به طرف این مورد واردیم عرصه شد و کاندیدای ریاست جمهوری بقیه کاندیدا وارد عرصه شد وارد میدان شد گفتی 2423 محل شما از کجا آوردید امیال آرای را ما وارد سقف میبینیم که هیچ محلی ریدهی نداره از سقف, مح... سقف ریدهی و هر ولایت بالاتره چارده هزار رعی وجود دارد وارد سقف که اینا در نتیجه امی فیصله اخیری که اینا انجام داد امی تفاوت یک تا شش وارد سقف است فعلا 
کمیسیون شکایت انتخاباتی رو ما میگیم بر اساس قانون شما در این زمینه تصمیم بگیرید در مورد آرای خارج از زمان قانون بسیار واضح و روشن است که آرای خارج از زمان نظر که هست ممکن است ما رای رای تیم صبات همگرایی باشد باطل کنه خب قانون قسم که شما میگین مشخص است باز تفتیش ویژه و اینها چه معنا داره وقت ثابت است که مثلا 2000 چند صد محل بکپ بایومتریکی نداره یعنی رای بایومتریکی نیست خب بیان باطلش بسازن یا 2000 رای که معلوم است پیش از وقت و بعد از وقت است فکر نمیکنین اینها هم به یک نحو را را صاف میکنه بر ازی که مخالف اون چه خواست شما است عمل بکنه دو حرف است یک حرف خواست قانون است که ما میگیم قانون باید تطبیق شود در مورد 102012 را 137000 را آرای تکراری در مورد 298 محلی که جون معلومات بایومتریکی نداره در مورد 14000 رای که در نتیجه هم عدم تفتیش یک تا شش فلان وارد سقف است ما میگیم قانون تطبیق شود مرحله به مرحله هر فیصله ای که انجام میشه مطابق قانون باشه تاز العمل کمیسیون هم مشخص کرده قاعده حقوقی بسیار دارای قدمتی در تاریخ حقوق وجود داره که میگه وقتی یک نسی سریع قانونی وجود داره مثلا ساعت هفت تا ساعت پنج عصر و وقت قانونی رایدهی است وقتی این ماده سریع قانون وجود دارد دیگه فیصله معنا نداره تفسیر و تحلیل نه معنا نداره درست است چرا عمل نمیشه از طرف کمیسیون شکایت خواه گفتیم که کمیسیون انتخابات مثلا گیریم به گفته شما آمد به نفع یک تیم کار کرد کمیسیون شکایت چرا باید به مقدم حداقل گام بگذاره یک خواست قانونی است که میگه اینا باید خارج شوه می موضوعات جنجالی هم آرای جنجالی اما یک خواست دیگه تلویحا وجود داره که میگه انتخابات هر چی هست ما نتیجه دلخواه می خواهیم و از درون این نتیجه از درون این انتخابات به یک نتیجه بیرون داده شود که نمی تمامیت خواهی و این حصار طلبی ما تمدید شود ما در برابر این حصار طلبی و امتداد خواهی و قدرت طلبی استاد میشیم میگیم قانون باید تطبیق شود یا قانون تطبیق میشه یا نمیشه اگر قانون تطبیق شد خب همه مردم افغانستان میبینه که قانون امجا تطبیق شد فلانی تیم پرو شد فلانی تیم شکست خورد در همه میپذیره یک موضوع دیگه به نظمی زمانی مطرح میشه به نظمی زمانی را ما میپذیریم ممکنه در بعضی از محلات بسیار به صورت محدود و نادر بعضی دستگاه ها هیچ کار نکرده باشد بعضی دیوایس ها اصلا هم سیستم زمانش خراب بوده باشد ما اینا رو میپذیریم ولی یک کتله مهم از رای که 102012 رای است چگونه ممکن است که در یک بینظمی زمانی وارد سیستم شده باشد معلوم دار است از بخشی از یک تقلب گسترده و سازمان یافته است که شناسایی شده در جهان شما ببینین وقت انتخابات میشه در یک چارچوکات حقوقی و قانونی است یعنی تعریف شده اوجا کل چیز خب در افغانستان هم درست حال به همین معیار حرکت کردن ولی وقت واقعا جای عمل میرسه باز مسائل سیاسی پیشکش میشه تصمیم ها سیاسی گرفته میشه بیشتر قانون و حقوق حد اقل کنار زده میشه چرا باید این قسم شد؟ متاسفانه بس بر میگرده و حاکمیت وقت در حاکمیت در احبری نظام ارادی بر حاکمیت قانون نباشد تنو ما یک برس انتخابات ما متاسفانه به طرف نقص قانون نمیریم امروز برین محاکم ها رو ببینین سرامالی ها رو ببینین زندان ها رو ببینین بس از بیادالتی و نقص قانون اونجا وجود داره یک بس بس دوم وقت قانون تر همیشه بهترین همین قانون که در سال یعنی سال 97 دوباره ایج شیش تیم یک جمع از کاندیدام هم در اوجه نظر دادن عذاب سیاسی خوب قطعا بود که مشاهد بودم ریاست جمعی و یا یک قانون نسبتا یعنی پاسخگو ایجاد شد ولی بدبختانه در راست تطبیق قضی افراد قرار گرفت که دانش تخصصی تطبیق قضی و اراده شد و تحود شد نداشت دوباره پاس میریم با مسیری که منحرف است از, از مسیر حاکمیت قانون و این بس را که ما قبل نام گفتم چون انتخابات ما نمیتونیم در جای دنیا انتخابات را بود سیاسی شد بیرون کنیم بود تخنیکی داره بود حقوقی داره بود سیاسی داره ولی بدبختانه در افغانستان همی دو بود دیگه که بود عملیتی و تخنیکی و حقوقی زیر کلن به فرموشی سپرده میشه کلن همو بود سیاسی از ایره فربه میکنن و کسایی که قدرت دارن به نفع خود استفاده میکنن شما دیدین و ما از نظام فیلم بسار توقعی انتخابات شفاف نداشتیم چون ما دیدیم که در فاصله سه چهار سال تحلل انتخابات پارلمانی رو برگزار کردن و انتخابات پارلمانی شبه انتخابات انتصابات بود که یک جمع کلان از وکلای مجلس به اساس انتصابات آمد که تصمیم گیری سیاسی ریاست جمهوری بود که دو قطعا 
کمشنرا هم صرف یک ولایت شهر که به محاکمه فرستادن که ولایت کنر بود ما شما دیدیم که قریب به ده نفر یعنی اکثرت کمشنرا در زندان افتادن اگر تمام ولایت ها را اینا چون شکایت وجود داشت می بردن به محاکم شما فکر کنین حتی از دو سد هزار کارمنده های عملیاتی کمیسون هم که کارمنده های معقد بود یک نیم صد هزار ازی جمع کمیشنرا و رهبری کمیسون به زندان مفتاد درست اصلا یعنی اونمی که اینمی اینمی هر اینمی ریاست جمهوری می که انتخابات ریاست جمهوری رو برگزار میکنه و خودشان کاندید می باشه شما فکر از این یعنی بیشتر توقع نمیشه که یک انتخابات بسیار شفاف اوفی خوب می ولی... نقض قانونی که شما میگین مثلا ارجاعت دادن به تصامیم سیاسی فکر نمی کنین زمینی بیشتر برای نقض قانون مساعد ساخته مثلا ولایت غزنی رو ببینین انوس کسان نماینده هستن که 8 سال پیش مردم برشان رای دادن بله بله سال پیش اعتراض داشتن بله او وقت هم کس قبولشان نداشت سال هم تحمیلا بلایشان نماینده هستن شورای ولایتی رو سرنوش چه ببینید اصلا روشن نیست که چی میشه ما گفتم که یک پر یا یک عرابی از این نظام نمیلنگه هر چهار عرابی از این به طرف بوران و وساد و یعنی منحرف شدن از حاکمیت قانون میلنگه شما ببینید یک فردی که هیچ زبان ملی و هویتش مشخص نیست در نیمه کشور در تکابینه ششته یک فرد که با بشتاری از فساد گیر می بازم امتیاز بر جاده میشه یک فرد دیگه که بس بسیار کلان خطرناکی که من روز با همکارای خود داشت و مزیرات آمده بودن در گمرک هیرات سال قبل سی میلیارد افغانی هایی چه در امسال دوازده میلیارد افغانی در اوت یعنی کاهش داشتن دزدی شدن یعنی دزدی های عجیب غریب وجود داره نه تنها که در بحث انتخابات از بدبختان مردم افغانستان به خی از پای انداختن یا و منشه خوب کلش در منشه کلش در رهبری نظام است این بیرون تشکر. از رهبری نیست بحث که پیشتر هم نیم, نیم, نیم بند بند شما ببینید روز که انتخابات برگزار شد 26 نفر رای گرفت در بین از آدمای با دانش و با تجربه وجود داشت که این بازی صلاحیت رئیس جمهور بود که مطابق فرمان یا تقسیم بندی میکرد که چی کس رئیس دالنش های کمیسیون انتخابات باشه چی دالنش های کمیسیون شکایات انتخاباتی باشه و چی کس ها کمیشنر های کمیسیون شکایت باشه و چی کس ها کمیشنر های کمیسیون انتخابات باشه در این 26 نفر هم کلان یک برخورد سیاسی صورت گرفت و یک جمع دانش توانایی داشتن اونا رو نگذاشتن یار سب اوست واقعا هم در تاکن و پروسه تا سی پرول نرهی که گوری دو بوده لری اوست یا بل بودم در اوفیس ابد خواتن و ارسا را بزیاف است یا تخنیکی در بل خوقوقی در اوست و سیاسی بودم لری ولی ولی باید دغه سیو پروسی سره د اقل سیاسی برخورد وسی ولی باید د اقل حقوقی برخې او تخنیکی برخې دونه د سوال لاندې لارس چې نور نه خلک په باندې باور او کوي نه نور څوک د جرات او کیسې ځان یا کاندید کې یا د اقل لارس را ور کیو چاته ګوري په نور نړی کې چې دی په نور نړی کې سیاسیون له جنګ ډوډی نه خوري په نور نړی کې سیاسیون په ډیموکراسي کې په یا قانون د زمینه کې خپل ابرو و عزت او پرمختګ او د شخصیت بروز او خپل د سیاسي بریا او یا سیاسي هدف ته درسیدو لاره هغه قانونیت بولي اما په افغانستان کې له بده مرغه چې اکثر ټکټونه ته سوګوري اعزاوي یعنی چې د جنګ ډوډی خوړلې ده بحران په خپل ګټه و یعنی کله چې دلته دیموکراتیکو پروسه د چاپه ګټنی او دا هم طبیعي ده لبده مرغ چې پر موږ باندې دا جنگ راغی او دا خلک په جنگ کې ولو بیدله اوس دې عدد اخیست دی مرغ کوم یار سب بروسته دمی به تاسو بس تکمیل کو دخ پراون پات برخه هم روسته للنده دم بیا هم ستری مسای بس تا په خیر راغله یار صاحب مخکې تاسو اشاره وکړه چې اوس دلته مثلا تاسو ویل سیاسیون په جګړه کې ډوډۍ خوري یعنی د دو نفه په جګړه کې ده ولی دلته د روفی صاحب انتقاد ډیر په ولسمشر باندې او په حاکم نظام باندې وسي دغه په راس کې ولسمشر ده ولی باید زمینه دې ته مثلا مساعد سي چې ټاکنې دي تر شپږ میاستو پورې حداقل زیات دوام وکړي شروع د کمپاین نه تاسو وسنجوئ څلور نیمې میاستې سوې چې ټاکنې سوې ولې پایلې لا تر پورې مشخصه نه ده په لنډ ډول اشاره وکړئ ځکه زمینه خو ولسمشر نه ده مساعده کړې ولسمشر خو د سیاسي برخورد ولسمشر کړی دی روفي صاحب په خبره ټاکنو سره مثلا مثلا ګورئ اوس دا قانونا د په تیرو کې مثلا که منګه وګورو دا د ولسمشر صلاحیت د څراسې او کمیشنر وټاکي د تې نه داسې یو شی جوړ کړو ټول کاندیدان را ټول شو هر یو حتی ویلې چې خرڅ یم سوې رایې دغسې یو کمیشنر هم تاسو د یو څو لحظو دپاره فکر وکړئ بل چې که چیرې ولسمشر د دغه ډېر لوی سینیت څخه کار نه وای اخیستی 
او سیاسیونو ته د احترام څه کار نه وای خیستی دې ته دغه فرصت نه ور کړی چې د دې رایه ټاکون کې ثابته شوې وای او د دې رایه ته احترام نه ور کړی او د رئیس جمهور د خواست څخه ټاکل شوی وای په هغه صورت کې به بیا د دوستانو د دغو سیاسیونو ارزونه و انتقادات و اتهامات په کم حد کې ولې اصل د یو چا په ګمارنه کې چا ده یار صاحب اصل اصل شایستګي د مهمه نه ده چې څوک په خفه کیږي څوک په خوشاله کیږي تاکنو پروسه وګوري او سیو غټ دلیل دا ده چې دوی مثلا انتخاباتي فهم نه لري پروسه به ولې دغه رقم ګنډ نه نه دا سي هم نه ده چې کمیشنران انتخاباتي فهم نه لري هغه ظرفیت نه لري او که فهم ظرفیت موسیقی یعنی چې د جهان په ساته تاسو ته بزرفیاته کسانه وستلی وای چې د چا اراده دا وای چې زه دا فیصله نه منم دا به نه منلی ته ګوره درې سوه زره رایې په قاطعیت سره وایي چې دا جالی دي د همدغو درو سوو زرو رایو په خاطر باندې چې د انتخاباتو کمیسیون دا متبری وش میرلی دی ویله چند انتخابات و کمیسیون یا دولت ساز کمیسیون دی یا ملی خیانت وکی یا بی کفایت دی دبی خود بناده دا قیدرات کرده لسیده چه تاسی ولی دا و منلی د درملو کمپانی دبی خود بناده سخرات کرده دا قیدایم دمان زی اورله د شکایت کمیسیون تا خبر ولاده که چیه داغ رایی پدون وضاحت بندی دا طوری رای وای تقلبی رای وای ګور اول خو دغه د تقلب اجازه هم قانون نه دور کړي چې ته دا فیصله و که ته د ملي خیانت ته د خپل جرم دی که دا دومره واضح متقلبی رای وای بیا به د شکایت او کمیسیون په همدون وضاحت رد کړي وای د شکایت کمیسیون ولې دا د تحلیل ته وړي او څه باید وسي حد اقل دغه اعتبار څه نور تلای خلکو شکه دغه کمیسیون دا بیرته یاده سي او مونږ نور د دغه انتخابات او بحث بالاخره نور ټول سي د دې هیواد ځکه هیواد اوس وضعیت ته وګوري چې کوم خاطر روان ده یو شی زه تاسو ته وایم چې د انتخاباتو د کمیسیون اعتبار زموږ خارجي او داخلي دښمنان بیا درته وایم چې دې ته ناست چې د دغه انتخاباتو د کمیسیون اعتبار چې د افغانستان ټول سرنوشت تر سره تړلو دموکراتیک سرنوشت تر تړلو دا د منځه یوسي د انتخاباتو د کمیسیونونو اعتبار د منځه نه دی تللی ټیکټونه کوشش کوي چې دا اعتبار د منځه یوسي خوب کل جنجال ګریم زنان پای شما یعنی میگه شما آمدین چون این کارای را کردین که یالی آنچه مردم میگه اعتبار هم از دست بره و کمیسون هم نتونه مستقلان عمل بکن فشرده بگوین چون فشرده جنجالی که فعلا وجود داره جنجال بین حق و باطله بین خواست قانون و خواست یک تیم است ما در این انتخابات در برابر در, در حمایت از حق و قانون استاد میشیم و هیچ یکی از عمل کردهای ما خلاف قانون نبوده ما تمام کنفرانس هایی را که مطرح کردیم برگزار کردیم در چارچوبی حقوق و قانون و اجازه قانون انتخابات بودم فعلا موضوع بسیار روشن شفاف و واقعا یعنی نمیشه هیچ یکی از این موضوعات کتمان کرد دروغ در برابر مردم افغانستان بدترین خیانت بدترین جفا است دروغ پنهان نمیماند و تقلب هم پنهان نمی ماند در 2014 یک بار مردم افغانستان گل خورد فریب خورد و تیم اصلاحات و همگرایی هم در اون زمینه واقعا کوتاه آمد باید در اون زمان مقاومت میکرد استادگی میکرد در این انتخابات دیگه هم دروغ آشکار شده و هم تقلب آشکار شده با کمک تکنولوژی و دیوائس هایی که مشخص شده در ملوگ مشخص کرده و پرینت هایی که از دیوائس ها برای هر رای وجود داره اینا مشخص من کرده جورنال هایی که موجود است قضیه بسیار روشن و شفاف است ما در برابر 
تقلب استاد میشیم در برابر دروغ هم استاد میشیم تا اینکه دموکراسی و مردم ساده در میان مردم افغانستان نهاد نشود یک رای تقلبی را هم قبول نکنیم از دو دقیقه فرصت داریم سرنوشت انتخابات را میبینیم نال حد اقل بایی که یکی از دستاورت ها است ولی از 19 سال پیش تا حالو ببینین یک زمان حداقل 6 7 میلیون نفر میرفت اشتراک میکرد حالا 2 میلیون کس اشتراک نمیکنه به این معنا که دیگه کس اعتماد نداره چی باید شو که جلو به اعتمادی گرفته شو فشار ده متاسفانه در بخش اعتبار سازی و تخ... سیستم سازی در بخش انتخابات افغانستان کار نشد عامل بسیار کلان گندکاری گنگ... انتخابات افغانستان یون دی پی است یونما است بردن پروسه ها را به سیستم انالوگ و انالوگ ادامه دادن هیچ گاهی نرفتن به یک سیستم تکنیکی و شفافی که هر شهر بند وقت رای میته دوباره یک دریافت داشته باشه یک برگی که باز هر بار او را الکترونیکی چک کنه و مطمئن باشه و بره به طرف صندوق های درست چی باید یک شخصی است بس دو نبود یک اراده که تکنیکی و حقوقی در داخل نظام و حکومت که اینا برن به طرف یک انتخابات شفاف برگزار شوند بطر... ما برای آینده بر فعلا ما نیاز داریم که اول نمیجا کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخابات هر دوشان بشینن میکانیزم تطبیق نمی فیصله ها را ایجاد کنن و برن به طرف تطبیق ما مطمئن هستیم که انتخابات دور اول برنده نداره برن به طرف دور دوم بر دور دوم رفتن به هم بر دکتر سیب عبدالله هم بر دکتر سیب اشرفغنی کرد دوشان کاندیدای پیشتاز هستند بر اردتایشان مهم است چون اینا اگر باد ازی با رأی 700 هزاری یا 800 هزاری یا 900 هزاری میان حاکمیت میکنن حاکمیت ازی بر مخالف این جامعه جهانی و شهروندای افغانستان مقبولیت نداره ولی قانونیت هم داشت خیلی سپاس گذارم از حضورتان در برنامه شب برگ 98 تشکر از همراهی شما همچنان تا بعد خدا نگهدار